ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീടിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഹെൽത്ത് സർവീസസിൽ വരുന്ന എക്സാമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിലബസ് വൈസ് ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കിറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കിറ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഫാക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഒപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താം അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫിനായിട്ടും ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനായിട്ടൊക്കെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഒന്ന് ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഒന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസർ ആണ് അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസറിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് വീഡിയോസ് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കിറ്റ് അഥവാ എ ഐ സി കിറ്റ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എയർബോൺ ആയിട്ട് കുറേ അധികം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കോവിഡും അതുപോലെ ടി ബി ഒക്കെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് എയർബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ പലയധികം പ്രിക്കോഷൻസ് പേഷ്യൻസിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതുപോലെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വഴിയായിട്ട് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന എല്ലാവരും എന്താണ് സസ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയർബോൺ പ്രിക്കോഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയർബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ വെന്റിലേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എയർ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടും എ ഐ സി കിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ കിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് എ ഐ സി കിറ്റിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എ ഐ സി കിറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് കോട്ടൺ മാസ്ക് ഉണ്ട് സ്പിറ്റൺ ഉണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ ഫിനായൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ കോട്ടൺ ക്യാരി ബാഗും ഉണ്ട് സോ കോട്ടൺ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ മാസ്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു ലെയർ ഓഫ് ഫ്ലാനൽ പീസ് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഫ്ലാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൂളിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റീയൂസബിൾ അതുപോലെ വാഷബിൾ ആയതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലാനൽ പീസിനെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ സ്പിറ്റൺ ഉണ്ട് സ്പിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തുപ്പാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പിറ്റൺ വിത്ത് ഹാൻഡിൽ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ എ ഐ സി കിറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ലിറ്റർ ഫിനായൽ ഉണ്ട് ഫിനായൽ ഒരു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് എം എൽൻ്റെ രണ്ട് ബോട്ടിൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കോട്ടൺ ക്യാരി ബാഗുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രിൻ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൻ ടി ഇ പി ലോഗോ വെച്ച് പ്രിൻ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻറിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസിൽ നിന്നായിരിക്കും എ ഐ സി കിറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡബിൾ ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ലെയർഡ് ഫാബ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഫിൽട്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എഫക്റ്റീവും ആയിരിക്കണം അപ്പോ
കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ട്യൂബർ ക്ലോസിസിനെ പറയും അപ്പോൾ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ വില്ലൻ ആയിരുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദ വിക്ടോറിയൻ ടൈംസ് അതായത് ഹ്യൂൻ വിക്ടോറിയൻ്റെ ടൈമിനാണ് വിക്ടോറിയൻ ടൈംസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു വസ്തുതയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടൈമിലാണ് ട്യൂബർ ക്ലോസസിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ട്യൂബർ ക്ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീജസ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സഫറേഴ്സിനെയൊക്കെ സ്പിറ്റൻ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ പെർട്ടിക്കുലർലി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ ഗ്ലാസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇത് ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് ബ്ലൂ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു ബോട്ട് സൈഡ്സിൽ നമുക്ക് അവരുടെ നെയിം കാണാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ ഡെറ്റ് വീലർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ജർമ്മൻ ഡോക്ടറാണ് അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ടി ബിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഡൗൺ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് അവരത് യൂസ് ചെയ്തത് ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എങ്കിലും അതൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ സ്പിറ്റൻ അലോങ് വിത്ത് ഓതർ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഹോമിൽ അതുപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഹെയർ കെയർ ഡിസ്പ്ലേ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ജോർജ് മാർഷൽ മെഡിക്കൽ മ്യൂസിയത്തിൽ സ്പിറ്റൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് സ്പിറ്റൻ മഗ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്പിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എ ഐ സി കിറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിറ്റൻ വിത്ത് ഹാൻഡിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അടുത്ത് നമുക്ക് എ ഐ സി കിറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫിനൈലാണ് ഫിനൈൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ബെൻസിൻ റിംഗ് ആണ് ഫിനൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ പക്ഷെ ഇറ്റ് ലാക്ക് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് കൂടാതെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവും കൂടിയാണ് ഫിനൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫിനൈലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫിനൈൽ നമ്മൾ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സ്കൂൾസിലും ഹോസ്റ്റലിലും സ്റ്റോഴ്സിലും ഹോസ്പിറ്റലിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓർഡർ മാറ്റാൻ നമുക്കറിയാം സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ സ്മെല്ല് മാറ്റാൻ അതുപോലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കിൽ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഫിനൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടും അനൽജസിക് ആയിട്ടും ക്ലോറിറ്റിക് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഫിനൈലിനെ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് എ സി കിറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കോട്ടൺ ബാഗുകളാണ് ഈ കോട്ടൺ ബാഗുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രോങ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ടു ദോസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോളി എത്തലിൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഡെറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാടധികം ഹാമും നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാടധികം സമയവും എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ കോട്ടൺ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ പ്ലാൻസിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ബയോഡിഗ്രേഡബിളും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എ ഐ സി കിറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോട്ടൺ ബാഗ്സിൽ എൻ ടി ഇ പിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ലോഗോ നമ്മൾ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കോട്ടൺ ബാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എൻ ടി ഇ പി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നാഷണൽ ട്യൂബർ ക്ലോസസ് എലിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ ടി ഇ പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഐ സി കിറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലോഗോ ഉള്ള ബാഗുകളാണ് കോട്ടൺ ബാഗുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ടി ഇ പി അഥവാ നാഷണൽ ട്യൂബർ ക്ലോസസ് എലിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അവരുടെ മെയിൻ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ബി സഫർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കെയറും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എൻ ടി ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാ കേസസിലും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് റേറ്റ്
ഒരു പേഴ്സണെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ലങ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലോഗോ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടി ബി മുക്ത് ഭാരത് എന്നുള്ള ഒരു മോട്ടീവ് വെച്ചിട്ടാണ് നാഷണൽ ട്യൂബർ ക്ലോസസ് എലിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ ഐ സി കിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എ ഐ സി കൺട്രോൾ അതായത് എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഹയറാർക്കി ഓഫ് കൺട്രോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലാണ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ആ രാജ്യത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റും അതുപോലെ ലോക്കൽ എപ്പിഡിമിയോളജിക്കൽ അതുപോലെ ക്ലൈമറ്റിക് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്നാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും റെസ്പിറേറ്ററി സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്ന പേഴ്സൺസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അവരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിലോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക എക്സ്പോഷർ ടൈം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഈ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മിനിമൽ ഡിലേ ഡിലേ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവരെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റി ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോളിന് വലിയൊരു റോൾ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ടി ബിയുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെയധികം മേജർ റോൾ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾസിനാണ് അപ്പോൾ അതുവഴിയായിട്ട് മറ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സിനെയൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് എൻവയോമെൻ്റൽ കൺട്രോളും അതുപോലെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോളിനാണ് ഈ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടി ബി ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ റിസ്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിൻ റോള് വഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കൺട്രോൾ ആണ് സോ ചോയ്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ആയിട്ടും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും റിസോഴ്സസും ഒക്കെയാണ് വെൻറ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പാർട്ടിക്കൾ ഇൻ എയർ വെൻറ്റിലേഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഫക്റ്റീവായ വെൻറ്റിലേഷൻ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറലായ വെൻറ്റിലേഷൻ വഴിയായിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹൈ റിസ്ക് സെറ്റിങ്ങിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൻ വെൻറ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ത്രൂ നാച്ചുറൽ ഓർ മെക്കാനിക്കലി എയ്ഡഡ് മീൻസ് അപ്പോൾ റിസ്ക് അവിടെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർലി ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷീൽഡഡ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ജെർമിസൈഡൽ ഇറിഡേഷൻ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കൺട്രോൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ജെർമിസൈഡൽ ഇറിഡിയേഷൻ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കൺട്രോൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അടുത്തത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻ്റ് ആണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഹൈ റിസ്ക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ പറയുന്ന പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബർ ക്ലോസസിൻ്റെ കേസിൽ അതുപോലെ ഹൈ റിസ്ക് എയറോസോൾ ജനറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ബ്രോഞ്ചോസ്കോപ്പി സ്പ്യൂട്ടം ഇൻഡക്ഷൻ ഈ കേസസിലൊക്കെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് വരുന്നുണ്ട് ഗൗൺസ് വരുന്നുണ്ട് ഷൂ കവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഹെഡ് കവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് മാസ്ക് റെസ്പിറേറ്റേഴ്സ് ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫേസ് ഷീൽഡ് ഗൂഗിൾസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ്
so to develop these national guidelines and to provide technical guidance for their implementation evaluation and revisions namukku ee parayna national airborne infection control committee ne kaanan sadhikkum and this committee would be providing guidance to all partners during regular meetings and would review and monitor the activities periodically so ee national airborne infection control committee aanu aavashyathinulla guidance um adu pole regular aayittla meetings okka content cheyidittu adinde review idu vare cheyidende pravartanangalde review adu pole endakka activities nadakkunnalla monitor cheyanayitta periodical aayittu ivare ee committee formation vadi aayittu sadhikkunnundu national level lulla activities nokkaanengile ഒന്നാമതായിട്ട് കോർഡിനേഷൻ ബോഡീസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കൺസിഡറേഷനെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുമായിട്ട് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും കൺസ്ട്രക്ഷൻസും റിനോവേഷൻസും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് സർവൈവലൻസും അസസ്മെന്റും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ലെവലിലും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എല്ലാ ലെവലിലും ശരിയായ ഒരു സർവൈവലൻസും അസസ്മെന്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് അതുപോലെ ഇവാലുവേഷൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് കൂടാതെ ഓപ്പറേഷണൽ റിസേർച്ചിനെ കൂടെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നാഷണൽ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഫോർ നാഷണൽ എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പോസിഷനിൽ വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് പ്രോഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ടി ബി ഡിവിഷൻ അതുപോലെ നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ടി ബി പ്രോഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഡയറക്ടർ നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അതുപോലെ മൂന്നാമതായിട്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർക്കിടെക്ട്സ് ഇവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് സെൻട്രൽ ഡിസൈൻ ബ്യൂറോ അതുപോലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ എൻ സി ഡി സി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മേ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നാഷണൽ ടി ബി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബാംഗ്ലൂർ എൻ ഐ എൻ ടി ഐ അതുപോലെ ട്യൂബർ ക്ലോസസ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ചെന്നൈ ടി ആർ സി ഡി ലാല റാം സാരൂപ് ടി ബി ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീസസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എൽ ആർ എസ് അതുപോലെ ഓദർ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസീസ് ഐ എം എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആറാമതായിട്ട് സിവിൽ സൊസൈറ്റി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പോസിഷനിൽ ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ടേം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ്ലൈൻസിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ കറണ്ട് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് എയർബോൺ കൺട്രോളിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് എന്നും അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടും അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ്ലൈൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ ടെക്നിക്സിനെയൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോലുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ പരിശ്രമിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് നിലവിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നാലാമതായിട്ടുള്ളത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസീസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക പേഷ്യൻ്റ് സേ സേഫ്റ്റി ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ പ്രിക്വേഷൻസ് വഴിയായിട്ടും എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷനെയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറൽ മെഷേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരമായിട്ടും അതുപോലെ ആർക്കിടെക്ചർ പരമായിട്ടും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതുപോലെ നാഷണൽ ആയിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടും എന്തൊക്കെ റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അടുത്ത ഒരു ടേം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക
അതുപോലെ ഇതുവഴിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിവൈസ് ചെയ്യുക അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു ടേം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും അതുപോലെ എവിഡൻസ് വഴിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പുതിയ റിവൈഷ റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ അസിസ്റ്റ് ഡി ജി എച്ച് എസ് ആൻഡ് ആർ എൻ ടി സി പി ഇൻ ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ് പെർട്ടെയിനിങ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻ എന്താണ് ഡി ജി എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഫോർ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ആണ് അതുപോലെ ആർ എൻ ടി സി പി ആർ എൻ സി ടി സി പി എന്ന് പറയുന്നത് റിവൈസ്ഡ് നാഷണൽ ടി ബി കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് ആർ എൻ ടി സി പി എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നത് ഇവരെയാണ് പിന്നീട് റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് നാഷണൽ ടൂബർ ക്ലോസസ് എലിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം എൻ ടി ഇ പി എന്നാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റീനെയിം ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുവഴിയായിട്ട് അവരുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേനും ടി ബി എന്ന് പറയുന്നതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ടേം ഓഫ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഗൈഡ്ലൈൻസിനെയൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റേഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ് എയർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ ഇവരുടെ മെയിൻ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗൈഡ്ലൈൻസിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് ബോഡി ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെപ്പറേറ്റ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ബോഡി ഈസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സ്റ്റേറ്റിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർ പ്രിഫറൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എയർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവഴിയായിട്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എയർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ കേസിൽ ആരൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് എയർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി സോ സ്റ്റേറ്റ് എയർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റിയുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഗൈഡ്ലൈൻസിനെയൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ശരിയായ രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് എയർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റിയുടെ മെയിൻ ആളെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറിയാണ് ഇവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ എൻ ആർ എച്ച് എം ആയിരിക്കും അതായത് നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ക്വാർട്ടർലി ബേസിസിലാണ് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് എയർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റിയുടെ കമ്പോസിഷൻ കാണാം ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത് ചെയർമാൻ ആണ് സെക്രട്ടറി ഹെൽത്ത് വൈസ് ചെയർമാൻ മിഷൻ ഡയറക്ടർ നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ വൈസ് ചെയർമാൻ ഡയറക്ടർ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് അത് നോഡൽ ഓഫീസർ ആണ് അതുപോലെ മെമ്പർ ആയിട്ട് ഡയറക്ടർ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് അതുപോലെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ സാക്സ് അഡീഷണൽ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ സാക്സ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ടി ബി ഓഫീസർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയർപേഴ്സൺ സ്റ്റേറ്റ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഫോർ മെഡിക്കൽ കോളേജസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഐ എം എ സ്റ്റേറ്റ് ബോഡി ആർക്കിടെക്ട്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പി ഡബ്ല്യു ഡി അതുപോലെ ഡയറക്ടർ നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ആർ എൻ ടി സി പി ഓർ എൻ എ സി പി കൺസൾട്ടൻസ് എൻ ജി ഒ ഓർ സി ബി ഒ ഇവരൊക്കെ ഇതിന് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും അടുത്തത് ഡിസ്ട്രിക്ട് എയർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് എയർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ബയോ മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ അണ്ടർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെൽത്ത് സൊസൈറ്റി ഡി എച്ച് എസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇവരാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് എയർ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കോർഡിനേറ്റ്
ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയർമാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ബെറ്റർമെൻറ്റിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻ കേസ് ചെയർമാൻ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോമിനി ഓഫ് ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കമ്മിറ്റിയുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവ്യൂ ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്ലാൻസിനെയും റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ ക്വാർട്ടറിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു റിവ്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രൂവൽസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻട്രോസ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വഴിയായിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു റെക്കോർഡിങ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നാഷണൽ എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സി ടി ഡി അഥവാ സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്ലോസിസിൻ്റെ ഡിവിഷനും ഇവർ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എ ഐ സി സി അറ്റ് ആർ എൻ ടി സി പി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജിയിലാണ് അങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസ്കഷൻ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളും റെക്കമെൻഡേഷൻസും ഫീഡ്ബാക്കും ഒക്കെ തന്നെയും നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുവഴിയായിട്ട് പുതിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോളിലായിക്കോട്ടെ എൻവിയോമെൻ്റൽ കൺട്രോളിലായിക്കോട്ടെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ട് എൻക്യൂപ്മെൻസിൻ്റെ കേസിലായിക്കോട്ടെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അഡ്വാൻസസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുവഴിയായിട്ട് ഈ മീറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മോണിറ്ററിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ടി ബി ഡിവിഷനിലേക്ക് പ്രൊവൈഡും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻസ് വയ്ക്കാനായിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാടധികം റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും എടുത്ത് തീർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ വീഡിയോ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെഷൻ്റെ പേര് ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെഷൻസ് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻസ് ആ വീഡിയോയുടെ എൻഡിലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും Spittans are manufactured with option A, polyethylene, option B, polyethylene triphalate, option C, polypropylene, option D, polycarbonates. This is the same way you can see the comment box in the comment box. Components of personal protective equipment does not include option A, respirators, option B, face shields, option C, goggles, option D, phenyl. പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എൻക്യൂപ്മെൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇട്ട ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയി തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എക്സാമിനോട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കാണാനായിട്ടും അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനും റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ നമർത്തുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മിയർ ബണ്ണി സൈനിങ് ഓഫ് താങ